Tapi nggak ada riwayat bawa air, bawa kembang, bawa segala macam nggak ada. Ini semua perbuatan beda dan nggak ada manfaatnya. Air buat apa untuk si mayit? Apa dia mau minum? Untuk apa? Atau dia adzan kan? Nggak ada. Adzan untuk apa? Untuk sholat terima waktu. Untuk sholat idul adha itu ada adzan nggak? Nggak ada. Berarti itu kumpulan yang banyak. Istisqo, sholat kusuk, nggak ada adzan. Yang sama-sama sholat aja yang besar aja nggak ada adzan. Kok ini masuk ke liang kubur dia adzan kan? Adzan waktu hidup aja nggak ada yang datang ke masjid. Kalau lahirnya diazankan, kalau waktu datang ke dunia ini diazankan, maka saat melepas perginya pun diazankan juga. Kias dalam Quran tak ada, dalam hadis tak ada, dalam kias ada. Bismillahirrahmanirrahim. Anakmu lahir mu adani berat. Anakmu lahir mau adani bro? Lek dia jawab tak adani, tak jawab. Bayi kok tidak sholat? Tiwale ay, hilang. Lale ing adani wong mati rahmat so akal, wong wis mati kok diajak sholat? Sampaian ngadani bayi yo rahmat so akal, wong sik bayi kok diajak sholat? Paling-paling kau jawab, aku tak ada ni ben rati ganggu jin. Nah tak jawab, aku ngubur bapa aku tak ada ni jise. Yo ben orang rati ganggu jin, podoaing. Bido cerita ni, ini. Monggo tiwaco hati sahih Muslim teng bulughul marom, bab mayit. Isi nabi baru rawu, belum. Ini ku dati kesenangan jin. Onok riwayat singarani belum ni ku dati panganan ni jin. Ini wati sohi. Maksudnya ku lom boten ngerti. Pokok belum senangan ni jin. Nah krono belum dati senangan ni jin. Papan sing kata belum ni berarti kata jin ni. Ya toh. Teng kuburan ni akeh belum ni perak. Teng kuburan ni lo kata belum ni no pemboten. Kata, lek teng kuburan kata belungi kiro kiro akeh jine opo rat. Dugaan sementara akeh jine. Ada apa enggak tanda tanda akeh jine? Enek, ibu ibu jam rolas bengi tahajud teng meriki. Iku lu rakawat den, yora mengkorok orang dedek. Tapi jam rolas bengi col neneng kuburan gono. Bekeng keng kaku rai soba saking betine. Nah, neng kuburan wedi mengkorok neng kene orang pertanda krono mengkorok ono ono jine ngono lah lo, halo. Nah, teng kuburan kata jen sebab akeh bel belum nyata ne lewat kono yo meng yo mengkorok pun angsa no pembeten kulo niki ajeng ngubur jasate bapa kulo. Neng panggonan sing akeh, neng panggonan sing akeh, jin sak dereng ini kiku lo uruk, kulo dadi anak ikhtiar, musir jin di c, musir jin kena diwajak nih kuluhu falak nas, nih ku dalile sohi, kena diwajak nih yasin, dalile yo sohi, kena diwajak nih surat rok tu, kena diwajak nih ayat kursi. Kena diwacane azan, azan itu menurut hadis bukhari muslim di samping berfungsi gay ngundang solat juga berfungsi gay ngusir jin. Hadisnya muni neng ini. Inna syaitan ida sami an nita at baro walahu durot setan jin kui lek kurungu azan, lek kurungu azan melayu karo ke pintut pintut. Nah Nabi Dawoh dalam hadis Bukhari Muslim setan jen lek kurung adan Melayu berarti adan kena gengusir adan kena gengusir jen kena gengusir setan lah sak turunnya tak kubur tak adani niatku orang ngejak solat masih aku yorak gendeng 
aku ya, ya aku ya roh le. bapak wis mati orang kena diajak sholat tapi niatku orang kok ngejak sholat niatku ngusir jin nek sampian ngadani bayi niat ngusir jin oleh nyapo aku ngadani wong mati niat ngusir jin raule halo halo dong mudah-mudahan kita diberi kesehatan oleh Allah diberi panjang umur dalam keberkahan dalam keimanan anak-anak kita dijadikan anak yang soleh soleh amin Allahumma amin saudaraku yang berbahagia sebagaimana kita ketahui bersama ketika seseorang meninggal dunia diantarkan ke liang lahat kemudian ada saudara yang memposisikan orang yang sudah meninggal itu di liang lahat sesuai syariat Allah maka kemudian sebelum ditutupi dengan tanah diazani dan diikomahi sebagaimana orang mau salat Ada juga yang tidak pakai adzan. Berarti ada dua versi, Saudara. Jadi ada yang mengazani terhadap mayit itu, ada yang tidak. Kalau mau pendapat yang tidak mengazani ya, monggo. Kalau mau pendapat yang mengazani ya ini jawabannya. Ini adalah Penjelasan-penjelasannya. Saudaraku yang berbahagia. Siapa pertama kali. Orang yang mengazani. Terhadap. Si mayit. Ketika di alam kubur. Menurut di sini. Di. Dalam kitab. Al-A'lam. Dus 2. Halaman 200. 80 bahwa ada seorang ulama namanya Ali bin Hussein al-Ishabi ya. ada Abul Hasan ya. beliau itu adalah ahli fikih ahli usul dan beliau itu bertempat di Yaman. Beliaulah yang pertama kali menganjurkan adzan terhadap orang yang memasuki kepada liang lahat. Jadi wa huwa awwalu man sannal adzan limay yasaddul lahd 'ala al-mayyit. Jadi beliau yang menganjurkan dia di diaman ya. Nah, kemudian dalam perkembangannya memang ada sebagian orang yang mengatakan ini bid'ah. Jadi like urusan bid'ah bid'ah itu seperti kacang ya, bid'ah dikit-dikit bid'ah. Ya, saya kurang tahu yang sering bilang bid'ah bid'ah itu. Tapi bukan berarti ana benci sama antum, Ustaz. Ada Ustaz Jawas di Pokor itu. Ana enggak benci sama antum, ya. Wallahi Anak tidak benci sama antum. Cuman beda pendapat kan tidak masalah Ustaz. Sama-sama ada jenggot ya Ustaz. Nah. Ada yang mengatakan memang kaulun do'ifun. Zahba ilaihi ba'dul mutakhirin. Ada yang mengatakan memang do'if pendapat itu. Cuman waraddahu ibnu hajar fil ubab. Wa gairuhu. Pendapat. Do'if ini ditolak oleh Ibnu Hajar. Ya, di dalam kitab Al-Ubab. Karena artinya Ibnu Hajar ini juga mendukung terhadap azan kepada si mayit di liang lahat. Fa'adzanu ala qabri. Kemudian masyarakat sepakat mengadzani terhadap mayit yang ada di liang lahat. Nah, artinya apa? Lek digoleki dalile. Kalau dicari dalilnya mengadani majid yang ada di liang lahat itu ah, ada pendapatnya siapa 
ya, pendapatnya Ibnu Hajar juga sebagaimana yang pernah diinstruksikan oleh ulama yang fakih, ulama yang ahli usul berkebangsaan Yaman, ya. Si Ali bin Husain al Sabi Ini saya kira tidak masalah. Bahkan guru saya di pesantren dulu pernah jauh bahwa mengadani terhadap si mayit itu kiasan alal maulud dikiaskan terhadap orang yang baru saja dilahirkan. Nah, mudah-mudahan ini adalah khazanah ya. Ilmiah yang dilakukan oleh masyarakat kita sampaikan dalil-dalilnya, kita sampaikan hujah-hujahnya dan orang yang tidak sependapat saya kira tidak masalah. Yang penting kita tetap saling menghargai, jaga persaudaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.